Le constat est facilement fait. Sur cette route du carrefour Messame Ndongo qui mène à l'aéroport international de Yaoundé Simalène, passant par Odia, Fanche et Nid d'éléphants ont élu domicile. Impossible de faire 50 mètres sans voir des véhicules qui se trémoussent sous ces énormes trous pour trouver le passage. En réalité, à partir du carrefour Messame Ndongo à celui du carrefour Bonnudis pour Simalène, Jadi Axe présidentiel, dans le rendement de Yaoundé 4, l'on dénombre au moins 60 trous au milieu et en bordure de route. Une situation qui provoque le courroux des usagers et automobilistes. L'état de route, partant de Tropicana jusqu'ici, la, la voiture va subir des tracasseries, des nids de poules, des nids d'éléphants, et nos amortisseurs subissent des chocs. Ils sont même fâchés à propos de la route. Mieux même aller rouler au village ou bien de rouler à la ville. Parce que ça, ça ressemble à un capital. On paye les papiers, mais on n'a pas le résultat quand on roule avec nos véhicules. Les voitures se gâtent en longueur de journée, c'est pas bon. Tous les jours, on est au garage. À côté de la dégradation avancée de la chaussée, il y a que les jardins publics créés sur le long de ce trajet sont aujourd'hui à l'abandon, malgré le gros budget dont ils ont fait l'objet. Voilà un jardin public déjà abandonné. Alors qu'on a mis un budget par rapport à ces jardins publics, je suis sûr au Cameroun, ça se passe comme ça. Le jardin public est devenu un grand dépotoir, hein, puisque les gens ils font tout ce qu'ils veulent de là. Rien n'a été fait. Vous voyez comment il y a la broussard, là. En attendant que ce calvaire, qui n'a que trop de durée pour ses usagers et automobilistes de ce tronçon, ne soit résolu, cette dernière le qualifie du tronçon du désespoir et propose des solutions pour remédier à cette situation. Peut-être on pourrait seulement nous rembler, nous remplir, nous peut-être ré retoucher l'état de ces routes. On ne demande pas de tout faire parce qu'on va tout vous dire que un kilomètre de route ça coûte un milliard de francs, non On, on veut, on veut que nous arranger ça, si c'est possible. Dans le cas, si ce n'est pas possible, on le remplace. On veut les gens qui travaillent. Non, que ce jardin public puisse être entretenu, vu qu'il a été conçu pour être entretenu. Et pour embellir les routes aussi, l'état des routes aussi, que ça change. Pour bien qu'on ait de bonnes routes, vu qu'on paye aussi les papiers. On vient de consommer son mandat. Nous sommes obligés d'attendre la fin du mandat pour qu'on cherche un autre maire qui va pouvoir vraiment. Il y aura une pensée pieuse à ce que nous subissons actuellement. Avant même que cette situation ne soit réglée, certains de ces Camerounais rencontrés appelle alors la démission des autorités en charge de la ville, sans toutefois oublier de faire une comparaison entre les écritures communales de la ville passée et celle actuelle. J'ai même constaté que le maire de la ville ne fout rien. Parce que quand M. Timiévou n'a été là, les choses n'étaient pas comme ça. Yaoundé était propre. C'est vrai qu'on se plaignait qu'il faisait du mauvais travail. Parce qu'il y cassait. C'est vrai, ça faisait mal. Mais il faisait du bon travail, c'était visible. Mais le nouveau maire qui est là, on ne voit aucune action. Quand M. Timiévou n'a été là, c'était impassable. Maintenant, le supermercat qu'on a mis là, on ne sait pas ce qu'il sait. Cependant, au regard du grand léger de changement enregistré dans certains grands carrefours de la ville, les périphéries, quant à elles, croulent encore sur le mauvais état de route. Et si les entrées de la ville sont concernées, comme c'est le cas de la pénétrante sud de la cité capitale, c'est l'image de toute la ville qui est ternie.